सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं अब्दे चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स तो बात करने वाले सी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल टू के बारे में जी इसके एडमिट कार्ड को लेकर और आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है फिजिकल रिटर्न एग्जाम और टाइमिंग टेस्ट सभी के बारे में यहाँ पर टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ काफी इंपोर्टेंट टिप्स यहाँ पे आपको देने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पहुँच सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ बात करें सी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल टू थाउजेंड के बारे में जी हाँ जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट फेज में आपका पी एस टी कंडक्ट करवाया जाना है उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा लेकिन इसी के साथ बात आ जाती है कि हमारा जो पी एस टी होगा पी एस टी के एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे तो आप सभी को बता दूं डेट पहले से ही जारी कर दी गई है फर्स्ट जुलाई से आपके पी एस टी स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे केवल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी आपकी नापतोल होनी है ये फर्स्ट जुलाई से आपके स्टार्ट होंगे लगभग पंद्रह दिन पहले आपके एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट यानी सी एस एफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे वहाँ से आप आराम से ये डाउनलोड कर पाएंगे तो पी एस टी आपका होगा फर्स्ट जुलाई से तो लगभग आप मांग के चल सकते हैं मिड जून में आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो रिलीज कर दिए जाएंगे उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे अब देखिए इसके साथ ही एक और बात आ जाती है कि जो आपका पी एस टी होगा पी एस टी में हालांकि सभी लोगों को पहले ही बता दिया जा चुका है काफ़ी वीडियोस वगैरह भी अपलोड की जा चुकी है लेकिन उसके बाद कभी कभी बहुत लोगों के डाउट आ जाते हैं तो डाउट मोस्टली होते हैं कि क्या रनिंग तो नहीं करवाई जाएगी देखो भाई पीएसटी केवल पीएसटी ही होता है आपका सी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में यानी केवल आपकी नाप तोल करवाई जाती है बाकी की आपकी शारीरिक दक्षता वहाँ पे कुछ नहीं होती यानी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट पी जो पार्ट होता है वो सी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2018-19 या मतलब लास्ट वाली भी भर्ती में नहीं करवाया जाया था इस बार भी नहीं करवाया जाएगा तो इसलिए आपको इस चीज़ की तो टेंशन नहीं लेनी कि कोई रनिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा कोई इवेंट तो नहीं करवाया जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ आपकी नाप तोड़ करवाई गई हाइट चेस्ट वेट ये सारी चीज़ें वहाँ पर करवाई जाएंगी लेकिन इसके साथ एक और मैक्सिमम लोगों का जो पॉइंट निकल के आता है डाउट निकल के आता है वो निकल के आता है कि वेट कितना चाहिए अब देखिए वेट वैसे तो हाइट की प्रोपोर्शन पे मांगा जाता है लेकिन सी आई एस हेड कॉन्स्टेबल में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता वेट को लेके कि आपको कोई अंडरवेट या ओवर वेट निकाल दे अगर मान के चलिए कि आपकी हाइट एक सत्तर है और आपके वेट अगर 45-40 किलो किलो है तो वो आपको निकाला जा सकता है लेकिन अगर आपकी हाइट मान लीजिए एक सत्तर और आपका वेट पचास सॉरी पचपन और साठ के अराउंड है मतलब दो चार किलो अगर वजन नीचे ऊपर है तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटराइज नहीं होता खाली चेक किया जाता है और वो आपको बोल बोल देते हैं अगर देखिए मैं बात करूँ एक एग्जाम होता है एस हेड कॉन्स्टेबल का मैक्सिमम लोगों ने हो सकता है दिया हो उसमें अगर हम बात बात करें वेट की तो वेट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को निकाला जाता है बिल्कुल हाइट के प्रोपोर्शन में वेट लिया जाता है और कंप्यूटराइज उसे कैलकुलेट किया जाता है अगर आपका सौ ग्राम भी वेट ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ पर निकाल दिया जाता है ये वहाँ का प्रोसीजर होता है लेकिन सी एस हेड कॉन्स्टेबल में वेट को लेकर इतना बड़ा कोई इशू नहीं है दो चार किलो ऊपर नीचे है तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए फिजिकल में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अब देखिए कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं कि जब पीएसटी होगा तो पीएसटी टाइम में अगर कोई हमें मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि आंखों से कम दिखता है या किसी ने कोई भी सर्जरी वगैरह करवा रखी है तो उसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो देखिए मैं आप सभी को बता दूँ ये जितने बार इस प्रकार के टेस्ट होते हैं वो आपके मेडिकल टाइम पर होते हैं पी टाइम पर ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता केवल आपकी नाप तोल वगैरह करवाई जाएगी अगर आप में कोई ऐसी मेडिकल की कोई प्रॉब्लम भी है तब भी आपको बाहर नहीं किया जा सकता केवल आपकी नाप तोल वहाँ पे करवाई जाएगी अगर आप उस चीज़ में फिट हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी रिटर्न एग्जाम के लिए पास कर दिया जाएगा उसके बाद बात आ जाती है कि रिटर्न एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा तो लगभग मैं आपको बता दूँ फिजिकल आपका चलेगा जुलाई अंत तक और अगस्त और मिड सितंबर का आपके पास टाइम होगा सितंबर लास्ट तक आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा यानी सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तो आपको उसी के हिसाब से अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है और रि
जी नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है आप टाइपिंग टेस्ट चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं और हिंदी में रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं रिटर्न एग्जाम इंग्लिश में दे सकते हैं और टाइपिंग हिंदी में कर सकते हैं इन दोनों का कोई किसी से लेना देना नहीं है जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ से आपसे पूछा गया होगा कि आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी उसमें फिल कर दिया होगा हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देना चाहते होंगे लेकिन जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो रिटर्न एग्जाम के ऊपर ही आपकी जो ओ एम आर सीट होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा वाला पोर्शन इसमें चूज कर रहे हैं आप हिंदी का एग्जाम देंगे या इंग्लिश का एग्जाम देंगे तो आप जो पोर्शन उसमें चूज करेंगे उसी का आपकी कॉपी चेक की जाएगी हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं यानी मैथ रीजनिंग जी और आपकी हो जाती है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से एक ऑप्शनल आपको टोटल दो घंटे का टाइम मिलता है सौ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे और इसी के लिए अगर मैं आपकी बात करूँ तो देखिए टाइमिंग की प्रॉब्लम तो आई थिंक आज के टाइम में किसी को होगी नहीं क्योंकि सब इसी के अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपेयर है आराम से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं टाइम की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ कट ऑफ की तो कट ऑफ इसकी हाई जाती है एटी एटी फाइव लगभग कट ऑफ इसकी चली जाती है जनरल कैंडिडेट की तो इसीलिए आपने अगर तैयारी की हो और बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी अच्छी बुक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको बुक्स वगैरह ऑलरेडी पहले से सजेस्टेड कर चुका हूँ तो आपको अच्छी बुकों का यूज़ करना डेफिनेटली श्योर आप यहाँ से सलेक्शन ले जाएंगे अगर आप इसके पैटर्न को फॉलो करते हैं लास्ट ईयर का पेपर आप देख लीजिएगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा अगर ऐसा कोई मेरे को पेपर मिलेंगे तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम का सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा अब इसके बाद बात आ जाती है आपके टाइपिंग टेस्ट की जैसे ही आपका लिखित परीक्षा में यानी रिटर्न एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज यानी आप जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में आपको थर्टी वर्ड पर मिनट लिखने होंगे यानी दस मिनट को दस मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और तीन वर्ड आपको लिखने होंगे उसी प्रकार अगर इंग्लिश की बात कर लूँ तो पैंतीस वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी साढ़े तीन सौ वर्ड आपको लिखने होंगे दस मिनट में अब आपकी टाइपिंग कैसे होगी ये मैं आपको बता दूं वहाँ पे आपको कंप्यूटर दिया जाएगा यानी कीबोर्ड पे आपको टाइपिंग करनी है टाइप राइटर पर आपकी टाइपिंग नहीं करवाई जाएगी ऑनलाइन आपकी टाइपिंग होती नहीं है उनके पास एक अपना सॉफ्टवेयर होता है उसी पर वो टाइपिंग करवाते हैं और आपको एक पेपर दिया जाएगा उस पेपर पर पे एक कंटेंट लिखा होगा यानी कुछ भी एक स्टोरी वगैरह टाइप में ऐसा लिखा होगा वो आपको दे दी जाएगी सा इसके साथ ही बहुत लोगों का आता है क्या उसमें न्यूमेरिक यूज़ होते हैं क्या उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होते हैं तो स्मॉल ज़्यादा यूज़ नहीं होते कैपिटल ज़्यादा यूज़ नहीं होते तो देखिए सिंपल सी बात ये है कोई भी एक पैराग्राफ हो तो एक सही लेवल का पैराग्राफ वो चूज़ करते हैं जिसमें कैप्स लॉक भी यूज़ हो रहा हो स्विफ्ट भी यूज़ हो रही हो न्यूमेरिक भी यूज़ हो रहे हो और स्पेशल कैरेक्टर ऑलमोस्ट सभी लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती एक अच्छी स्टोरी होती है अच्छा उसका लेवल होता है अच्छे वर्ड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी लेवल भी होता है उसी के हिसाब से उसे सेट किया जाता है लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई कैरेक्टर घुसा दिए जाते हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो तो उम्मीद करता हूँ कि टाइपिंग का टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है इसका भी आपका चैप्टर क्लोज हो गया होगा और इससे रिलेटेड अब कोई आपका इशू नहीं बचा होगा हाँ एक और सिंगल इशू हो सकता है वो होता है आपका बैक स्पेस का बैक स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ जी हाँ बैक स्पेस का वहाँ ऑप्शन होता है बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं जबकि आप जब तक आप बर्ड को आगे स्पेस मार के आगे ना चले जाएं यानी एंटर करके तब तक आगे नहीं जाएंगे स्पेस नहीं देंगे तब तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग की बात हो गई आप मेडिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ पैरामिलिट्री फोर्सेज में जिस स्टैंडर्ड से मेडिकल करवाया जाता है यानी जैसे एस एस कांस्टेबल वगैरह में जैसे करवाया जाता है उसी स्टैंडर्ड से आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे करवाया जाता है उसके लिए आपको फिट एंड फाइन होना चाहिए मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आई साइड को लेके कि हमारी आई साइड ये है हमने ग्लासेस लगाए हुए हैं चश्मे लगाए हुए हैं तो क्या हम पास हो जाएंगे तो देखिए चश्मे लगाना है एक ये नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे वहाँ पर आपका डिपेंड करता है आपकी आई साइड क्या है आई साइड आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं जैसे सिक्स बाई सिक्स चाहिए तो सिक्स बाई सिक्स होनी चाहिए आप स्पैक्स पहनते हैं उसका कोई असर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आप चश्मे लगाते हैं तो उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वह कहता बस आपकी जो आंखें हैं वो सही होनी चाहिए आपकी आई साइड एकदम परफेक्ट होनी चाहिए डेफिनेटली आप वहाँ पे पास कर पाएंगे तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने बार क्वेरीज हैं जो भी डाउट हैं व
तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर दिसंबर में आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा तो अभी थोड़ा लंबा टाइम लग सकता हो सकता है फरवरी मार्च तक पूरा भर्ती फाइनल हो उससे पहले तो आप उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है मैक्सिमम लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज निकल के आ रही थी लास्ट वाली वीडियो पे और पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी के कमेंट के जवाब मैं दे पाऊँ उसके लिए आई एम सॉरी अगर कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी तो यहाँ पे आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों बस इतना ही फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत